الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أن بلا صحوذة صحوذة لك لا الله تعالى عند أولاك التل سرند سمودائي ماك مسلم سمودائي تي آكيري كم بودو ஏன் முஸ்லிம் சமுதாயம் என்று உலகம் முழுக்க சோதனைகளை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயமாக இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்கிறார்கள் உண்மையிலேயே முஸ்லிம்களை பொறுத்தவரையில் இந்த உலகம் பற்றிய ஒரு தெளிவான பார்வையும் கண்ணோட்டமும் உள்ளவர்கள்தான் முஸ்லிம்கள் இந்த உலகம் நிச்சயமாக ஒரு நாள் அழியும் என்ற அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையோடு இருப்பவர்களைத்தான் நாம் மோமின்கள் முஸ்லிம்கள் என்று சொல்கிறோம் இந்த உலகம் அழிக்கப்பட்ட பிறகு மறுமை என்ற ஒன்று இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கையும் நம்மிடத்திலே மிக உறுதியாகவும் தெளிவாகவும் இருக்கிறது அந்த மறுமையிலே சுவர்க்கம் நரகம் என்ற இரண்டு இடங்கள் இருக்கின்றன சுவர்க்கம்தான் இன்பங்கள் நிறைந்த இடம் சுகங்கள் நிறைந்த இடம் அனுபவிக்கின்ற இடம் என்பதும் நம்முடைய தெளிவான கொள்கையாகும் ரசூல் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லும் போது ஃபீஹா மாலா ஐநுன் ரஅத் வலா உதுனுன் சமியத் வலா அஹதர அலா கல்பி பஷர் எந்த கண்ணுமே பார்த்திருக்காத எந்த காதுமே கேட்டிருக்காத எந்த ஒரு உள்ளமுமே கற்பனை பண்ணி இருக்காத இன்பங்கள் எல்லாம் அந்த சுவர்க்கத்தில் இருக்கின்றன என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு குர்வான் வசனத்தை ஓதி காண்பிக்கிறார்கள் வலக்கும் ஃபீஹா மா தஷ்டஹி அம் ஃபுசுக்கும் வலக்கும் ஃபீஹா மா தத்தாவுன் அந்த சுவர்க்கத்தில் உங்களுடைய உள்ளங்கள் ஆசைப்படுகிற நீங்கள் கேட்கிற அனைத்துமே கிடைக்கும் என்கிற அந்த வசனத்தை ஓதி காண்பித்தார்கள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இதுதான் நம்முடைய நம்பிக்கையாகும் இந்த உலகத்தை பொறுத்த வரையில் அழிகிற உலகம் மட்டுமல்ல இது மோமின்களை பொறுத்த வரையில் ஒரு சோதனை களம் என்பது நம்முடைய நம்பிக்கையாகும் அல் குர்ஆன் மிக தெளிவாக இதை பல்வேறு இடங்களிலே சொல்லி காட்டுகிறது நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களும் இதை உணர்த்துகிறார்கள் அல்லாஹு சால் அல் குரானிலே சொல்லும் போது வல நபுல் வன்னகும் பிஷே இம்மின் அல் ஹவுஃபி வல் ஜூ வனக்ஸிம்மின் அல் அம்வாலி வல் அம்ஃபுசி வத்தமராத் வபஷீர் இஸ்லாபிரீன் உங்களை கொஞ்சம் பயத்தை கொண்டு பசியை கொண்டு உயிர்களை பறைப்பது கொண்டு உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை அழிப்பது கொண்டு உங்களுடைய விளைச்சல்களில் குறைவை ஏற்படுத்துவது கொண்டு நிச்சயமாக நாம் உங்களை சோதிப்போம் என்று அல்லாஹ் குரானிலே சொல்கிறான் அல்லது ஹலக் அல் மூத் அவல் ஹயாத் அலி அபுலுவக்கும் மரணத்தையும் வாழ்வையும் அவன் படைத்திருப்பது உங்களை சோதிப்பதற்காக வேண்டி என்று அல் குரானிலே சொல்கிறான் எனவே இதுதான் நம்முடைய நம்பிக்கையாகும் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி சிலம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அத்துன்யா சிஜுனுல் மோமின் வ ஜன்னத்துல் காஃபிர் சுவர்க்கம் இந்த உலகம் மோமின்களை பொறுத்தவரையில் சிறைக்கூடமாகும் அதே நேரத்தில் காஃபிர்களுக்கு அது சுவன பூங்காவாகும் என்று சொன்னார்கள் இந்த உலகத்திலே மார்க்கத்தில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கிற போது சோதனைகளும் கடுமையாகும் என்று நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அஷத்து நாசி பலா அன் அல் அம்பியா கடுமையாக சோதிக்கப்பட்டவர்கள் நபிமார்கள் சும் அல் அம்சல் உஃபல் அம்சல் பிறகு அவர்களைப் போல மார்க்கத்தில் ஈடுகாட்டு ஈடுபாடு காட்டுகிறவர்கள் சோதிக்கப்படுவார்கள் என்று சொன்னார்கள் ஒரு மனிதனுடைய மார்க்கத்தில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும் போது சோதனைகளும் அதிகரிக்கும் என்று நபிகள் நாயம் சொல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எனவே இந்த தெளிவை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாம் எவ்வளவுதான் திட்டங்கள் தீட்டினாலும் எவ்வளவுதான் முயற்சிகள் செய்தாலும் இந்த உலகம் சோதனை களம் இந்த உலகத்தில் மோமின்கள் கடுமையாக சோதிக்கப்பட்டு கொண்டே இருப்பார்கள் என்பதை நாம் பார்க்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் நமக்கு அநீதி இழைக்கிறவர்கள் நிச்சயமாக அவர்களை அல்லாஹு தாலா பார்த்து கொண்டு சும்மா இருக்கிறான் என்றும் நாம் நினைக்கக்கூடாது அல்லாஹு தால் அல் குரானிலே சொல்லும் போது வல தஹ்சபன் அல்லாஹ காஃபிலன் அம்மா அம்மல் உவாலிமூன் அநியாயக்காரர்கள் செய்யக்கூடிய அநியாயங்களை பார்த்து அல்லாஹ் பொடுபோக்காக இருக்கிறான் என்று நிச்சயமாக நபியை நினைக்க வேண்டாம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அல்லாஹு தாலா 
அவர்களை மறுமை நாளைக்காக வேண்டி பிற்படுத்துவதாக அல் குரானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அநீதி இழைக்கிறவர்களை அல்லாஹ் பிடிக்க நினைத்தால் அவனுடைய பிடி கடுமையானது அவன் விடமாட்டான் என்று நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் எனவே நமக்கு அநீதி இழைக்கிறவர்கள் நிச்சயமாக இதற்குரிய தண்டனையை அனுபவிப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கையும் உறுதியும் நமக்கு இருக்க வேண்டும் இன்னல்லதீன ஃபத்தனுல் முமினீன் அவல் முமினாத் மோமினான ஆண்களையும் பெண்களையும் சோதனைகளுக்கு உள்ளாக்கி கஷ்டப்படுத்தியவர்கள் நாளை மறுமையிலே அவர்களை எரிக்கிற கடுமையான தண்டனை அவர்களுக்கு இருக்கிறது என்று அல்லாஹு தால் அல் குரானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த உலகம் நம்முடைய பார்வையில் முஸ்லீம்களுடைய பார்வையில் சோதனை களம்தான் நம்மிடத்தில் எல்லாம் வந்தாலும் அல்லாஹு தாலா இங்கே நம்மை சோதித்து கொண்டே இருப்பான் அதனால் தான் அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்தில் நம்முடைய ஆயுளை மிக குறைந்ததாக ஆக்கியிருக்கிறான் அம்மாறு உம்மத்தி மபைன சித்தி நவசபின் என்னுடைய உம்மத்தின் வயது அறுபதற்கும் எழுபதற்கும் இடைப்பட்டது என்று சொல்கிறார்கள் நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எனவே மிக குறுகிய காலத்தில் இந்த உலகத்தில் வாழும்போது நிறைய சோதனைகள் நமக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த சோதனைகளில் நமக்கு தேவை பொறுமை ஒபஷிரி சாபிரின் சோதனைகள் வரும்போது பொறுமையோடு இருக்கிறவர்களுக்கு நபியை நீங்கள் நன்மாராயம் சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹு தால் அல் குரானிலே சொல்கிறான் பொறுமை என்று சொன்னால் மார்க்கத்தை பற்றி பிடித்து கொண்டு மார்க்கத்தை விட்டு கொடுக்காமல் மார்க்க சட்டங்களை கடைசி வரைக்கும் பேணி நடப்பது தான் பொறுமை என்பதாகும் எவ்வளவு சோதனை வந்தாலும் எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் எவ்வளவு சவால்கள் வந்தாலும் அந்த சோதனைகள் சவால்கள் கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில் அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் சொல்லக்கூடிய சட்டங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்கிறவர்தான் பொறுமைசாலியாகும் அப்படி பொறுமையோடு இருந்தால் நிச்சயமாக சுவர்க்கத்தில் தாராளமாக அனுபவிக்க முடியும் நம்முடைய உள்ளங்கள் விரும்புகிற நாம் கேட்கிற அனைத்தும் அந்த சுவர்க்கத்தில் நமக்கு கிடைக்கும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு சாலா இந்த சோதனைகளை பொறுமையோடு எதிர்கொண்டு நாளை மறுமையிலே வெற்றி அடைவதற்கு நம் எல்லோருக்கும் தௌஃபிக் செய்வானாக வ ஆஹ்ருதான அனில் அஹமது இல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் வசலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரா